Hi viewers, welcome to Sai S's Creations. இன்னைக்கு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட் ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இது என்ன ரெசிபினா பருப்பு போலி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் போலியில டூ த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போறது பருப்பு போலி அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் கடலை பருப்பு ஒரு கப் ஒரு அரை மூடி ஒரு மூடி தேங்காய் ஆறு ஏலக்கா ஒன்றரை கப் வெல்லம் வெள்ளத்தை கரைய வச்சு கல் மண்ணு நீக்கி கரைய வச்சு அந்த வெள்ள தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து பூரணத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்புறம் பூரண கிண்டுறதுக்கு கொஞ்சமா நெய் மேல் மாவுக்கு ரெண்டு கப் மைண்டா எடுத்து அதுல கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லெண்ணையும் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா பெசஞ்சு ஒரு டூ அவர்ஸ் கிட்ட நல்லா ஊற வச்சிருங்க ஒன் டு டூ அவர்ஸ் ஊறினா நல்ல சாஃப்டா இருக்கும் போலி இப்ப எப்படி செய்யலாம் செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க இந்த கப்பால ஒரு கப் கப் அளவு கடலை பருப்பு கை பொறுக்கிற சூட்ல வறுத்து குக்கர்ல ஒரு அஞ்சாறு விசில் கொஞ்சமா உப்பு போட்டு உப்பு வந்து சும்மா ஒரு ஒரு பிஞ்ச் போட்டா போதும் ஒரு அஞ்சாறு விசில் விட்டு எடுத்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் வேக விட்டு தண்ணி எல்லாம் நல்லா வடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நசுங்குற அளவுக்கு நம்ம வந்து நசுக்கினா நசுங்குற அளவுக்கு நம்ம இத வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வேக வச்ச இந்த பருப்ப நம்ம மிக்சி ஜார்ல போட்டு இந்த பருப்பு தேங்காய் ஏலக்கா எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த வெள்ள தண்ணியையும் ஊத்தி ஊத்தி நம்ம இதை நல்லா பூரணமாக ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த வெள்ளம் வந்து பொடு உடச்சு வெள்ளத்தை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வர்ற வெள்ளம் வந்து சுத்தமா இருக்கிறது இல்ல அதனால நான் இதுல தண்ணியில கரைச்சு இந்த வெள்ளத்தை பில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த தண்ணி வந்து கம்மியா ஊத்தி வெள்ளத்தை கரைச்சிக்கணும் ரொம்ப ஊத்திட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த பூர்ணம் வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆயிடும் இப்ப இந்த இந்த கடலை பருப்பை இதுல போட்டு இந்த பொருட்கள் எல்லாம் போட்டு அரைச்சிட்டு நான் காட்டுறேன் நம்ம அந்த பருப்பு தேங்காய் ஏலக்காய் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வெள்ள தண்ணியை விட்டு நல்லா அரைச்சு மிக்சியில அரைச்சு இந்த மாதிரி பூர்ணம் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்ப இதை ஒரு வானிலையில கொஞ்சம் நெய் விட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டு இது நல்ல ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க இது நல்லா வத சுருள கிண்டிக்கோங்க இந்த பூரணத்தை நெய் விட்டு நல்லா நல்லா சுருள கிண்டிக்கோங்க இது கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கிண்ணா போதும் இது அப்படியே கூட பிளைனாவே உருட்டி வச்சு கூட பண்ணுவாங்க நான் இப்படிதான் செய்வேன் இப்ப இது இதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்களுக்கு தேவையான சைஸ் உக்கு உருண்ட மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா மேல் மாவை எடுத்து நம்ம அதுல வந்து இந்த பூர்ணத்தை வச்சு தட்டணும் கையாலேயே தட்டி பண்றது தான் இந்த போலியோட ஸ்பெஷல் அது எப்படி செய்யறதுன்னு காட்டுறேன் பூரணத்தை இத மாதிரி ஒரு எலுமிச்சம் பழ சைஸுக்கு உருண்டையாக்கி வச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி மேல் மாவையும் இந்த மேல் மாவை எப்படி பண்றதுன்னு ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் நான் ரெண்டு கப்பு இந்த கப்பால ரெண்டு கப்பு மைதா மாவை எடுத்து அதுல கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் போட்டு கொஞ்சம் மேல் மாவுலயும் உப்பு இருக்கணும் அதனால கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா பெசஞ்சு இந்த மாதிரி லூசா பெசஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பெசஞ்சு ஒரு டூ அவர்ஸ் நல்லா ஊற வச்சிருங்க சாஃப்டா ஆயிடும் அப்ப உங்களுக்கு போலி வந்து நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் இப்போ இந்த மாவையும் நான் ஒரு எலுமிச்சங்க சைஸுக்கு ஒரு எலுமிச்சம் பழ சைஸ்க்கு உருட்டி வச்சுட்டு இருக்கேன் இப்ப நான் ரெண்டு செஞ்சு காட்டுறேன் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இலைய உங்களுக்கு வாழை இலை இருந்ததுன்னா வாழை இலையில கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி மாவை வச்சு மேல் மாவை வச்சு கையாலே இப்படி தட்டிட்டு இந்த உருண்டை இதுல வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி நீங்க கையாலேயே இதை நல்லா இழுத்து தட்டிக்கணும் மாவு நல்லா லூச நல்லா சாஃப்டா இருந்தா மட்டும்தான் இது நல்லா தட்ட வரும்
உங்களுக்கு வாழையில கிடைக்கலன்னா நீங்க வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் அதுல கூட நீங்க செஞ்சுக்கலாம் வாழை இலைனா நம்ம போட்டு எடுக்கிறப்ப அப்படியே இத நம்ம இதுல கல்லுல போட்டுடலாம் வாழை இலையோடைய இல்லைன்னா நீங்க பால் கவர்ல கூட போட்டு நீங்க எடுத்து அடுப்புல போட்டு தோசை தவாவில போட்டு எடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம நல்ல சூடா இருக்கிறப்போ நெய்ய போட்டுதான் சாப்பிடணும் இதுக்கு கொஞ்சம் நெய் எல்லாம் தாராளமா யூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி இப்ப நம்ம இந்த கையில வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்ல நல்ல நெய் தடவிட்டு தட்டினாதான் நமக்கு தட்ட வரும் நல்ல நெய்ல நம்ம இது அதுக்கு வந்து நம்ம நல்ல நெய்தான் யூஸ் பண்றோம் அது உடம்புக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதனால நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து போலி செஞ்சு சூடா அது மேல கொஞ்சம் நெய் போட்டு சர்வ் பண்ணாக்க சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பெருசா தட்ட வருமோ அந்த அளவுக்கு இந்த மேல் மாவு பிஞ்சு வராம நீங்க தட்டிக்கோங்க இன்னொன்னு செஞ்சுட்டு காட்டு கல்லு சூடா இருக்கு இதுல கொஞ்சம் நெய் போட்டு நல்லா தடவி வச்சுக்கோங்க இப்ப அப்படியே இந்த இலைய இந்த போலி தட்டி இருக்கிற இந்த இலைய அப்படியே இதுல காட்டுறோம் கொஞ்ச நேரம் ஆனோடனே இது எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியா வரும் அவசரப்பட்டு எடுக்காதீங்க இந்த இலை சுருக்கம் வரும் அப்ப நம்ம இது இந்த வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப நம்ம எடுத்தோம்னா ஈஸியா வரும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா இலையில பண்றது பெட்டர் அப்ப உங்களுக்கு அப்படியே நீங்க தோசை கல்ல போட்டுடலாம் அது அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நான் வந்து பால் கவர்ல எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் அதை எடுத்து போடலாம் ஈஸியா வரும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறது பெட்டரா இருக்கும் இந்த இலையில பண்ணதுனா நம்ம நல்லா பெருசா எவ்வளோ பெருசா வர முடியுமோ அவ்வளோ பெருசா நம்ம தட்டிக்கலாம் பாத்தீங்களா இப்ப எடுக்க வைப்பாருங்க இந்த மாதிரி பண்றப்போ நல்ல பிஞ்சுக்காம வரும் இப்ப இது மேல கொஞ்சம் நெய் 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 வந்து உருக்கி வச்சுட்டு நீங்க இது மேல கொஞ்சம் அப்படியே நல்லா தடவி விட்டு ரெண்டு பக்கமும் கலர் ஆற மாதிரி நீங்க ரொம்ப ஹெல்த் கான்சியஸா இருக்கீங்கன்னா நீங்க மைதா பதில நீங்க கோதுமை மாவுல கூட செய்யலாம் நானும் செஞ்சதில்ல இது நம்ம ஒரு இந்த ஸ்வீட் வந்து நம்ம ஒன் இயர்லயே ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் தான் நம்ம செய்வோம் இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட்ன்றதுனால ஒரு பண்டிகை காலங்கள்ல மட்டும்தான் செய்வோம் இப்போ பொங்கல் வருது இல்லையா அதுக்கு முதல் நாள் போகி அன்னைக்கு செய்வோம் நாங்க அதுக்கப்புறம் சித்திர வருஷ பருப்புக்கு செய்வோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ அக்கேஷன்ஸ்ல செய்வோம் மொத்தமா ஒன் ஒன் இயர்ல ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் தான் நம்ம இதை எடுத்துப்போம் அதனால நம்ம மைதா யூஸ் பண்றதுல ஒன்றும் பெருசா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வராது அப்புறம் இதுல வந்து மத்தபடி வேற எல்லாமே உங்களுக்கு நல்ல ஹெல்தியான இதுதான் வெள்ளம் யூஸ் பண்றோம் அதெல்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுதான் இப்ப ரெண்டு சைடும் நீங்க நல்லா கொஞ்சம் பிரவுன் ஸ்பாட் வர அளவுக்கு நீங்க வேக வச்சு எடுத்துக்கோ இந்த போலி மட்டும் சூடா சாப்பிடுங்க அப்பதான் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் அது மேல கொஞ்சம் நெய் போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்க வருஷத்துல எப்பயோ ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் தானே நல்லா சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதுதான் சுவையான கருப்பு போலி தயார் இது மேல சர்வ் பண்றப்போ கொஞ்சம் அப்படி நெய்ய விட்டு சூடா இருக்கிறப்பவே உங்க குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட கொடுங்க வேற எந்த ஸ்நாக்ஸும் சாப்பிடவே மாட்டாங்க எப்பவுமே இத இத விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்பப்ப நீங்க செஞ்சு கொடுங்க இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்